。我看这医生们都在忙，你随便帮我找个药童就行了。使不得啊，李大人，您是救过太后娘娘的人，怎么可以随便找一个药童给您包扎呢？他不是叫张谦，怎么摇身一变又变成了救太后的李谦？哎，那个，那个小药童，麻烦你帮我上个药吧。叫你的小药童，谢谢。那李大人，你先包扎，我还有些事情得去办。愣着干什么呢？你不是要童吗？嗯我可是轻车熟路。呃，我是给郡主拿药的药童。宝宁，你怎么穿成这样？哈绿哥哥，哈，我就是最近喜欢上了药材，去药材局看看。你还能看懂药材呢？我这是自小身体弱的，久病成医了，哎，说不定哪天我就能成为一代名医，到处问诊呢。程总，你最爱吃的，今天刚好进宫，与陛下有要事相商，母亲让我带给你。大伯母倒是随时惦记着我呢。呃，我有件事情想要你帮忙。什么事啊？就是。哦，对了，你不用再找之前那个女子了。今天我在宫里见到她，难怪找不着她，原来在宫里。难道她是个宫女？这我倒不清楚。今天见她，假装药童混在太医局里。我本来想叫住她，可惜让她给跑了。哎，那我们还能从她那里拿到神鬼兵器图吗？幸好曹太后封我为三品大刀侍卫，这明日起在宫里当值，一定还能遇到她。
真是迦南郡主了。实在没想到，他居然是迦南郡主。他是迦南郡主吗？这不是镇国公家的马车吗？调转车头，跟上那辆马车。是，撤，撤，撤。宝宁啊，你是不是闯什么祸了？要不，你还是直接把经过告诉我吧。我要是帮不了你，我可以去求我爹啊。阿绿哥哥，我又不是小孩子，你能不能多相信我一些啊？我为什么要找这个香容娘？我还是不能告诉你，你就别多问了。不过他也没有得罪我，总之，我就是得把这个香容娘给找出来。哎呀，你就帮帮我嘛！哎呀，好，好，好，拿你没办法。小心点！这郡主乔装打扮来这儿做什么？哎呦，这镇国公府的世子爷能来我们这种小地方，真是荣幸啊！来人，上最好的龙井茶。是啊，这茶我就不喝了。今日我来。啊，这个，我这堂妹迦南郡主吧，前些日子不小心把太皇太后送的这个孔雀织金的斗篷给弄坏了，然后我就拿到宫里的真宫局去看，可惜啊，人家说补不好。世子大人，能否让我瞧一瞧？哎哎，哎呦，这可真是好东西啊，破了真是可惜啊。不过世子大人。咱们锦绣坊有一位名叫萧容娘的绣娘，可是从福宁殿里出来的。萧容娘果然在这里。去把萧容娘叫来。是。世子大人，您稍等。公子，他们都进去这么久了，怎么还不出来？这宫里头明明有好多绣娘做衣服，为何偏偏要来宫外的锦绣坊？为首，我进去看看。你在这等我。这位是世子大人，呃，哎，你跟他说吧。世子，请看这些。看着肚子，萧容娘必定是没有身孕的。那这宝胎药就是给。萧容娘，你这离宫多久了？这离宫太久，也不知道手上的细活还能不能上手。我虽是半年前就离宫了，可是这福宁殿的小宫女，要是有什么做不好的活计，也会拿东西来找我织补。半年前，正好是要按记载开宝胎药的时间，看来是有人借了香容娘的名开的这宝胎药。呃，既然这样，那我就放心把这孔雀织金交给你啦。这孔雀织金确实是。
当面问清楚。素素，宝宁，请客问蝶，你们先下去吧，我与郡主有些话要说。是，湘君。宝宁，你怎么这身打扮？你干什么去了？听说宫外有活动，我就偷偷溜出去玩了一下。你以前偷偷出去玩都会告诉我的，这次连我也瞒着。怪不得最近看你神神秘秘的，到底去干什么了？我能干什么呀？宝宁，你我八岁便相识，我们就如同异母同胞的两个姐妹，你这点小心思我还看不出。既然你不愿意告诉我，那日后你这东三所，我便也不会再来了。哎，哎哎，不是。啊。有些事情你还是不知道的好。你若真拿我当姐妹，就应该把你现在在做的事情告诉我，我也好帮你出主意，是不是？哎呀，福宁殿药案，嗯，你怎么会有这个？我偷偷进太医局拓印的。之前赵毅不是说福宁殿死了个宫女叫方意如吗？但是我前几日偷偷溜出宫的时候，我明明见到她了。我就觉得这件事情很蹊跷，然后呢就去太医局找她的药案。哎，她倒是没找到，找到那个叫什么萧荣娘的，她开过上好的保胎药。保胎药？嗯，我本就怀疑这保胎药到底是谁开的。当我见到这萧荣娘，发现她根本就没有怀孕，而且她半年前就离宫了，那就只有一种可能了，是陛下呢让那个方玉如假借了萧荣娘的名字开了药，然后呢，陛下谎称方玉如已死，实则把她送出宫保胎。但是，我不都得见到方玉如才知道吗？可是宝宁，就算陛下悄悄养了这个孩子，曹太后承认不承认暂且不说。就是宗正院也不可能随随便便给这个孩子上了玉蝶，混淆皇家血统。未来你即便当上了皇后，这个孩子也不会对你造成什么威胁。我不嫁给赵毅、啊。可是你和陛下是青梅竹马，整个前朝后宫，谁不知道只有你这个江家嫡女才配得上皇后的位子啊？我就是因为从小认识他，所以我才不想嫁给他。哎，你说我这哪一件东西不是他硬塞给我的？我这还没嫁给他呢，就已经没了自由。要是真嫁给他了，那还得了？可是太皇太后早就有心将你许配给陛下了。外祖母她是向来觉得那个赵毅呢对我情真意切，但她如果知道了赵毅已经跟宫女偷偷有了子嗣，她才不会让我嫁给他呢。宝宁，也许我这辈子只能认命了，但是，若是能让你真的幸福，我愿意帮你。你太阴的这个福宁殿的药案必须要烧掉，以免这个册子被其他人发现。嗯，内容你记在心里就行了。行。哎，你去那儿找找。好。哎，这，哎，你有没有见到一颗这么大小的欧博珠子？回世子的话，奴才并未见过。发生什么事了？哎，昌公子，你怎么会在宫里啊？赵公子啊，你怎么会在宫里啊？哦，我父亲是南明总管靖海侯，此次受曹太后收院之邀来到都城，本想今日去拜见一下太后娘娘，没想到竟弄丢一颗欧博珠子。哎，赵公子，你这是宫中侍卫啊？说来话长，我其实是秉州总管李长青之子李谦，碍于身份，参加济公巧匠大赛时才化名为张谦。后来奉家父之命，特意来给太后娘娘拜寿，幸得太后娘娘赏识，封我为三品带刀侍卫。原来你叫李谦啊！哎，那等你更职后，我们找个地方把酒言欢，如何？三里巷巷子口往里走第二间，就是我在都城的宅子了。但是今天怕是不成了。从今往后，你尽管来找我，我命人备些好酒好菜来款待你。好，待我无事便去找你。那我先行一步。
哀家是不是又有白头发了？哀家老了，对吧？太后娘娘怎么会老？娘娘这是忧愁国事，思虑过度罢了。最近那些大臣们，总说今年浙西洪涝，蜀中大旱，那是上天的预警。都是因为皇帝，既没有亲政，也无子嗣。皆因还没有挑起君主之责，这言下之意，不就是要让哀家还政吗？太后娘娘，人带来了。奴婢宋贤仪，请太后娘娘接安。你知道，让你来是干什么吗？奴婢知道，奴婢生来体弱，不能为皇家诞下子嗣，但蒙太后娘娘不弃，奴婢一定好好伺候陛下。这宫里面，聪明的人，貌美如花的人，都不在少数，但是懂得拿捏分寸的人，却不多。奴婢一定好好效忠娘娘。敏中，一会儿把她带到福宁殿去吧。奴才遵旨。哎呀，去哪儿了？来这找找。哦，好。嘿，找什么呢？哎，世子。该知道在哪儿了啊！走，嗯，走，哦，哇！世子，给我搭个人梯啊！这么高，会不会出事儿啊？快点儿，快！不过我的东西怎么会在这乌鸦窝里啊？哎，小心点，郡主小心啊！小心点儿！真的在上面吗世子，郡主没事吧？啊，没事。青海侯世子，李谦，今日多亏你及时救下了郡主，只是没想到，之前你我三人还在宫外参加技工巧匠比赛，现在却在宫里遇见，真是奇遇。啊，是这个吧？竟然真的在这儿！这个乌鸦就喜欢闪闪发光的东西。之前素素那耳坠掉了，就是被他叼走的。想必这珠子也是一样，被乌鸦给叼走了。今日多谢郡主，不客气。反正你在宫外也帮了我不少。郡主，郡主，原来你在这儿啊！陛下来了寿康宫，探望太后，请您过去呢。好，我先走啦。郡主，嗯，不知今后还能不能再见到你？你要是以后再来宫里的话，就去寿康宫的东三所找我吧。好。
放下。是郡主。哇，真是不可思议！没想到这江姑娘，竟然是郡主。是啊，我也没想到。但是江南郡主，倒是挺有意思。您放心哦，哎，哦，您妹妹，坐。累死我了。外祖母宫里添新人了？哪里？这是太后给皇帝宫里添的新人。啊。宋贤仪，你先出去候着，不想让你在这里碍眼。是，陛下。太后怎么突然插手福宁殿的事了？这个宋贤仪啊，是母后硬塞给朕的侍寝宫女，可是朕心里面只有宝宁一个人，母后派来的人呢，就让她留在宫中做个洒扫宫女吧。嗯，到底是一儿对宝宁情真意切。不过这个宫女也是太后精挑细选来的，你要过去谢恩才是。嗯。此前他宫中遇刺，你可过去请安了。儿臣去请过安了，不过这刺客当场毙命，母后并无大碍。嗯。宝宁、啊嗯，这朕的宫中来了一批鲁班锁，你要不过去瞧瞧？没兴趣。你不是对这个最感兴趣的吗？熊世宝布置的课业太多了，没时间。<笑>还是个孩子，江南郡主。江南郡主，我想请你出面帮我个忙。我能帮上你什么忙？前几日别人借了我一件孔雀织金的斗篷，不小心被我弄坏了。不知郡主是否知道这都城当中哪家刺绣坊能够帮忙缝补呢？这宫外的刺绣坊，我们又怎么会知道？平日宫中的衣服都是送到真宫局去缝补的，这个忙恐怕……啊、哦，我知道有一家。斗篷带了吗？因为今日当值，并未带在身上。行吧，那就明日的未时，我让我身边的姑姑去你府上取一趟。多谢郡主，那明日我就在宫外青石巷等这位姑姑了。宝宁，拜见陛下。起来吧。谢陛下。新来的，朕以前怎么没有见过你啊？回禀陛下，微臣李谦，是秉州锦西总管李长青之子，前些日子被太后封为禁卫军三品带刀侍卫。宝宁，你认识他？区区一个侍卫，我怎么会认识呢？就是看着面生盘问了一番才知道，他竟然就是前几日救了太后那人。陛下，郡主，微臣要继续巡逻，先行告退。宝宁，朕在御花园里面准备了一些佳肴，特意邀请你一同享用。这赵毅又来这套。呃，陛下，我看今天天气不错，不如我陪你们一起用膳，如何？
为何还要亲自赴约？就不怕会有危险吗？你抓住我的小辫子，却没有告诉别人，而是直接来找我，说明你有求于我，我怕什么？郡主果然聪明。说说看，要我做什么？我想要郡主手中的神鬼兵器图。可惜了，那济公巧匠大赛的神鬼兵器图是假的。不过要是本郡主没猜错的话，只有我能弄来真的。难不成是在宫里啊？咱们做个交易吧，你去帮我做件事情，事成之后我就把真的给你。成交。嗯？郡主想让我做什么事儿？帮我找一个人，一个从福宁殿离宫的宫女，她叫方玉如。我得知道她是生是死，如果是活着的话，家在何处？这件事我会派人去查，等有信了，再来告知郡主。哼、嗯，咱们当今这位皇帝，对宝宁如此痴情，三代皇帝皆如此。你们说，难得不难得？嗯、吃，嗯，糊了。郡主手气真是好啊，连着糊了好几回了。<笑>嗯，不行、啊，不不不，你的。拜见太皇太后。哎呦，宝宁，你这又弄了什么物件？这是我做的手摇风扇，冰带了吗？哎，奴才都给您准备好了，哎，奴才这就给您拿。哎呦，跟先帝爷一样，就喜欢弄这些技巧玩意儿。呃，外祖母啊，嗯，我听说先帝那儿有一个什么神鬼兵器图，你知道吗？神鬼兵，哦，哦我想起来了，当初曹太后巧探军心，得知先帝想要这张图，她想法子弄来来献给先帝。就因为这张图博得君心，才站稳了后宫的位置。这样，<笑>来来来，出牌出牌。素素，你从小进宫就陪伴郡主，这转眼呀，你都已经十八了，也该出宫许人家了。这金安侯世子蔡元，这人品和学识都是一等一的。要不让你父亲给你们安排见一次面？素素，我见不见又有什么重要的？女儿的婚事，你们做主就好。嗯，慢点吃，看着一点都不像个郡主。你确定他就在你说的那地方住吗？要查一个小宫女，根本不在话下。这位姑娘没什么听不得的，你坐下说吧。大公子，姑娘，宅子里住的那位啊，长得白白净净的，已经显了怀了，看上去大约有五六个月的样子。已经显怀了？他一个人住的吗？还有两个小丫头，四个护院。那四个护院时刻盯着宅子的各处墙和院子，生怕有人潜入。那我得亲眼去看看，怎么样啊？那个方一如十有八九就在里面，我去看看。哎，干
什么？郡主，这一个福宁殿的宫女怀了身孕，住在一个全是护卫的宅子里面，你说这怎么回事？你猜到了。这是陛下在外面偷偷养的孩子，你查陛下的事干什么？啊，我跟陛下从小青梅竹马，学好了一生一世一双人。外祖母前两天才许了我们俩的婚事，就差太后下懿旨了。那如今。就发现他跟宫女有了子嗣，我要不亲眼去看看，怎么能够认命呢祖母要是知道赵毅在外面有个孩子，一定不会愿意将我嫁给赵毅。可我又不能贸然将这个事情告诉外祖母。郡主，郡主、嗯，你刚刚这么做，是不是太鲁莽了？那不挺管用的吗？你也说了，他们重兵把守，而且都是训练有素的，肯定会在第一时间救活。这院子这么小，一定不会有事的。迦南郡主，还真是不简单，有意思。公子，到了。啊！郡主。嗯。啊、哦，今天的事情多谢你啊。呃，郡主就这么走了？哦，神神鬼编辑图是吧？嗨，既然我都答应你了，肯定不会食言的。反正我从外祖母那儿打听到呢，这图是曹太后献给先帝的。先帝驾崩之后，应该就被他收起来了。虽然这图不容易找，但是我肯定会想办法接近曹太后，然后帮你找到的。多谢郡主。外祖母，宝宁，这么急着找我有什么事啊？自然是好事，稍后便知。哦，儿臣拜见母后，坐下吧。谢母后
，拜见太后。拜见母后。哀家今日过来是要与你商讨一儿的婚事。啊，原来是这样。回禀母后，皇帝早前不慎落水，久病未愈，儿臣是想着等皇帝病愈之后再议的。当然。也是因为儿臣忙于国事，耽搁了皇帝的婚事。既然太后日理万机，操劳国事，那义儿的婚事，哀家便做主了。将宝宁许给义儿。母后，皇帝的婚事，也是国家大事，天下大事。如果这么操之过急的话，恐有不妥吧。儿臣觉得还是从长计议的好。义儿已经到了年龄，早两年便该大婚，如今是一拖再拖，如果再推三阻四的话，难保天下人不去议论。太后，到底是何居心？母后言重了，莫误会儿臣。郡主对义儿来说确实是良配，义儿又钟情于郡主，两情相悦，儿臣有什么理？他在天之灵，自然是愿意看到自己的女儿有一个好的归宿。母后所言极是。郡主，这雨看着一时半会儿也停不了，不然我先回东三所拿了伞，再来接你吧。也行，嗯。嗯，虽说是立了婚约，但也没这么着急吧？一定是赵毅从中搞的鬼。哎，现在连太后都同意了，这可怎么办呢？想要吓死我！当心本郡主治你的罪。郡主怎么一个人在这里啊？不行啊，这里安全的很。既然如此安全，又为何要改制这个香薰桥，在里面添加迷香呢？还不是为了防宫外面的小人啊！还给我。那得看郡主的本事了。郡主果然一点都没变，还给我加了伸缩链和尖刺呢。这样看起来，不是更像一个防身的武器了吗？宝宁，郡主，你的人来了，我就不叨扰了，告辞。宝宁
，素素来啦，嗯。来都城了。我本来想在秉州等你回来，但听说你救曹太后有功，然后我想着你会在都城常住，所以我就和李伯父说了，嗯，让我来都城。公子，高姑娘，我按您的吩咐。把这宅子里的房间啊，都用暗夜熏过了。好，好，知道了。钱哥哥，这宅子虽然是好宅子，但毕竟这么久没人住了，潮气重得很。我叫人啊，用暗夜熏了熏，去去潮气。我也知道你们在都城公务繁忙，所以没有时间打理这些。还是你想的周到，那就辛苦你了。不辛苦，不辛苦。哦，对了。我还煮了温补的莲子汤呢，我这就叫人去盛两碗，给你们补补身子。嗯，公子，高姑娘真贴心。妙容是我妹妹，从小就一块长大，自然是亲近些。走吧。参见太后，希儿给太后娘娘请安。啊，起来吧。谢娘娘。县主可喜欢这宫里？喜欢，这宫里的一切，希儿都喜欢。那倘若让你长期留在宫中，常伴皇帝和哀家的身边，你可愿意啊？县主，哀家跟简王还有些要事要商议，你先去拜见皇帝，如何？是，娘娘。嗯、太后。现如今嘉南郡主为后一事已成定局，这日后，江家和皇帝的关系就更加亲密了。太后就要让位于陛下了。那看来，皇帝的身边必然要有哀家的人才行。太后的意思是，青怡县主是哀家看着长大的，又是您的外孙女。若是我做主，将她封为皇帝的贵妃，我相信太皇太后一定也不会多说什么的。承蒙太后抬举，心儿啊，从小行事任性散漫，家中又甚少礼数兼约束，当皇妃，实在是抬举她，我怕会辜负了太后的期望。简王此言差矣，哀家看着他就挺好，何况，哀家的垂帘听政，还不是仰仗着简王你的全力支持吗？若是两家联姻，岂不是亲上加亲啊？太后，这得怎么？简王是不乐意吗？皇上，如今咱们穆安国为了增加耕地面积，大行水利，大面积的开荒，像梯田、于田、沙田、下田，到现在为止。咱们穆安国总耕地面积为三百一十二万五千两百余顷。一哥哥的勤政殿可是从这儿走啊？奴婢都打听过了，就在前面。
你快帮我看看，我还有哪儿需要整理的。都好着呢，我的青衣县主，陛下看了肯定喜欢。走吧。哎，青衣县主，他们也是去情征殿找陛下的，以前怎么没见过？管他呢。你去通报一下，我要见陛下。您是？我是青衣县主，简王的外孙女，陛下的表妹。县主，陛下正在忙呢，您不方便进去。这正事都是太后娘娘在管，陛下有什么可忙的？青、哎、衣县主，这可是行政殿，你可不能胡闹。你一个阉人也敢对我大呼小叫的？青衣县主，陛下这会儿真的在忙，您真的不方便进去。我好不容易进宫一趟，我不管，我今天一定要见到一哥哥。青衣县主，你不能进去。哎，不听我话，他怎么不听你话呢？参见陛下。你不是说陛下正在忙吗？不就是兜个圈圈，有什么忙的？杜胜，不是和你说过了吗？不要让闲杂人等进来。陛下，我。陛下，你可还记得心儿？心儿十岁那年就在皇家围猎场上见过一哥哥。啊，啊，是，没错。陛下，今日娘娘宣我和外祖父一同进宫，如今他们有要事协商，就让心儿先来拜见一哥哥。你是陛下，她是简王的外孙女，青衣县主。哎，宝宁，你怎么来了？外祖母说你风寒未愈，就叮嘱寿康宫的小厨房做了人参鸡汤，你吃了发发汗也好。啊原来陛下喜欢斗蛐蛐啊！陛下，他是谁啊？他是朕从民间请过来的斗蛐蛐高手。怎么，你有意见啊？这不是治国之书吗？赵义房里为什么会有这种书？来，你给本县主斗一个玩玩。哎，县主啊，这蛐蛐啊。您不能这么使劲。这县主是简王的外孙女，那就是曹太后的人。那这书可不能让他看见，他还真是凭实力不受人待见。您看，逗逗他，得这样，哎，这样就对了。哎，青衣县主，你那肩膀上该不会爬了只蛐蛐吧？陛下，心儿还要去太后娘娘那里寻外祖父，就先告退了。宝宁，你不生，朕逼你嫁给朕的妻了。我知道，我终归得是嫁给你的，只不过是以前没有下定决心，我没有做好准备，未来跟无数个女人分享一位夫君。不过外祖母替我决定了，那我以后也会好好学着做一位皇后。宝宁。没有人比你更适合做朕的皇后了，陛下。这斗蛐蛐的人常年用的是食指跟中指的指尖，可刚刚那个人中指指尖并没有结节，反倒是他中指指节结了结，说明他是一个常年用毛笔的人，他不是一个斗蛐蛐的人。你既如此聪明，那朕就不编瞎话来骗你了。他是前朝军基处大臣。严华年，自从太后垂帘听政，他一怒之下便辞了官，是朕特地从宫外把他请回来辅助朕。你这么轻易的告诉我，该不会是我大伯父派来的吧？所以告诉你也无妨，这太后啊，对朕是处处限制，就连教导朕的大学士，也是只教朕表面功夫，他只让朕知其然。却不知其所以然。还好，有严华年偷偷指导朕。那
竟然是大伯父派来的人，你可得好好细心学习才是。全听宝宁妹妹的。外公喝水。外公，您这病……过期了，不妨事。心儿啊，你父母去的早，外公也想你有一个好的归属。太后，之前您让我去查的那个机工巧匠大赛，不过是陛下想办一个比赛，在外面找一些有趣的小玩意儿，逗郡主开心罢了。这陛下呀，年纪也不小了，怎么净做这些荒谬之事？太后，还有一事，说吧。最近陛下。迷上了斗蛐儿蛐儿了，还让杜胜到宫外去找了一个斗蛐儿蛐儿的人呢。既然是宫外的人，你还是要给哀家查清楚，到底这个人干不干净？是太后，奴才这就去办。这什么书啊？嗯，哦，忘了还给他了。嗯、这水鸟剑的其中几个步骤，竟然和机工巧匠大赛的最后两个关卡一样。原来赵一般机工巧匠大赛，并不是为了给我寻些什么有趣的小玩意儿。而是想要通过比赛，完成水鸟剑的制作。你把这给陛下送过去。哎，装饰盒里偷偷的。是。你去打点一下，我要给镇谷公府写一封信。是，门关上。
这东西可千万不能让母后看见。这奴才今日就没让旁人进来过。在完成那件事之前，千万不能出任何岔子。继续给我找，禀陛下，郡主宫里的秦客求见。去哪儿了呢？陛下，郡主差人给咱们送了些点心过来。这郡主最近怎么对朕如此好？啊！哎，陛下，这这可算是找着了。看来是宝宁为了不让那青衣县主看见，故意偷偷藏起来的。啊！宁儿，你信中如此着急，让我接你回郑国公府，是什么要紧的事儿吗？我有一些猜测，但是我也得得到大伯父的确认才行。哦，那你大伯父最近可不在都城了，怕是要今日晚些时候才能回郑国公府。那阿绿哥哥呢？我见他许久未进宫了。你阿绿哥哥呀，对外宣称是生病在家，其实啊。是被你大伯父派去捉案了，但具体派他去做什么，我就不知道了。小心点！这么多东西啊！魏叔，哎，这都是什么呀？这都是老爷给太后的寿礼。对了，公子，我去秉州城接老爷送的寿礼时。发现了郑国公世子，穿了一身便服，带着一小队兵马出了城。我觉得奇怪，那跟了一日，发现他们去了朱安，走的都是隐秘的小路。回来我又打探了一下，郑国公对外宣称世子一直卧病在家。你是说郑国公偷偷派了世子爷去了朱安？嗯。这朱安可是离万寿山最近的一级卫所。太后的寿宴也办在了万寿山，但郑国公可是陛下的人。看来这都城是要变天了。公子，若是变天，那迦南郡主还能把你拿到神鬼兵器图吗？老爷回来了。哎呀，宝宁，你来了。大伯父，这茶呀，喝了一杯又一杯。你大伯父终于回来了。宝宁，你在宫中今日可好啊？今日如此着急来找我，是不是遇到什么麻烦了？大伯父，您和陛下是不是准备在万寿山寿宴的时候，让太后还政给陛下？我是无意间发现赵毅在跟前军祭出大臣严花年学国政，我本来是没有多想的，直到我发现他在做水鸟剑，这宫里面肯定是用不到水鸟剑，但万寿山的湖边可以。你们是不是想用那个水鸟剑，偷偷把高手运到万寿山呢？我们确有这种打算。我算是明白了，那个赵毅呢，不惜用苦肉计博得外祖母的同情，让曹太后允了我们的婚事。这么急着娶我，不就是觉得需要江家帮他稳住没有曹太后的朝堂吗？我呢，不过就是为了帮他稳住人心的罢了。那你呢，宝宁？你可想嫁给陛下？我自然是不想的。当然了，我也不想江家有事。大伯父，您可以帮赵毅亲政，但是为了宫里的和平跟安稳，也不能彻底让曹太后失了势。江家命门落在曹家或是皇上手上，江家都会有危险。这事说起来容易，但做起来委实太难了。我查实了，赵毅跟一个宫女有了孩子，养在宫外的胡同里。只要那孩子到了曹太后手里
，赵毅肯定会投鼠忌器的。确有此事。嗯。宝年，当务之急，要想办法保住这个宫女。赵毅派高手护着呢。那，宝年，你一直在宫中，你怎么查到陛下跟宫女的事情了？我就是机缘巧合认识了那个秉州总管之子李谦。我是答应帮他找宫里一样东西，他才愿意帮我的。此人可靠吗？反正他也知道陛下这件事情，脱不了干系。但是，过几天就会颁下封后懿旨。只要颁下懿旨，你就是皇后了，这是板上钉钉的事情。我肯定不会坐以待毙的，不是还有几天时间吗？我一定能想到办法的。你是一个养在深宫中的郡主，本应该不问世事的。都怪我这个大伯父没有好好照顾你。你在宫中，大伯父不能面面俱到为你安排，就连你的婚事，大伯父也未能为你做主。大伯父。江家就是宝宁最坚强的后盾。不是谁呀？郡主。你好歹是个总管之子，怎么这么没有规矩啊？哎哎，你你，你要是敢，怎么样？我我我，郡主，你该不会以为我对你图谋不轨吧？这里可是皇宫，我可没那胆子。谅你也不敢，说吧，找我什么事儿？郡主，太后寿宴在即，郑国公却暗中派了江律世子去了朱安。这朱安可是离万寿山最近的一级卫所。我大胆猜测一番啊，你们江家是想帮着陛下，在太后寿宴当日，逼太后还政。哎，你这是胡乱猜测啊！你这样的话，在宫里头说是要被杀头的。郡主，你能不能让国公爷？把寿辰的安排告诉我，并且在寿辰当日让我去见曹太后。我困了，走吧。你先别着急赶我走呀，我是想来和郡主做笔交易的。我哪有那么多交易好跟你做的？那倒未必。我想了想，你们江家是陛下的人，若从曹太后那里帮我拿到神鬼兵器图，并不是件很容易的事情，所以我们可以合作，让我成为曹太后的人。这样我拿到神鬼兵器图就容易的多了。哦，那你想怎么做呢？太后还政当日，由我出面守护太后；太后寿辰的时候，由我们李家出面保下太后。这样你们江家也不用担下忤逆太后的骂名，你觉得如何？这件事情关乎江家的生死，我怎么相信你？你手握这封投名状，若是我们李家反水，你自是可以拿着这个，让我们李家满门抄斩。你要想知道万寿山寿宴的具体安排，拿着这个玉佩去找我的大伯父江镇元吧。如果坏事，提头来见。我要你头做什么？下棋果然还是得找旗鼓相当的棋手才是。
参见迦南郡主。参见太后娘娘。怎么今天郡主有空来哀家的慈宁宫了？几日之后就要颁布封后的懿旨了。我想着，若是以后当了皇后，自然也是要多向您请安的。这是我自己做的手摇风扇，外祖母说用的好，就想着说给太后也送一个来。有心了。外祖母说，先帝也很喜欢这些技巧的东西。娘娘之前还给先帝找了一个什么神鬼兵器图，听说那图册娘娘收着呢。那是造兵器用的。难道郡主对这个也感兴趣吗？这风扇我就收下了，哀家还有好多的奏折要批阅，就不留郡主了。敏昭。好生的送郡主出去。是。郡主请。看来也只能按他的计划来了，只是这样凶多吉少。李谦，你要小心啊。这。周总管理长兴之子李谦，我已和迦南郡主达成约定，寿宴当日由我们李家出面守护太后，因此来撇清江家的关系。保宁把陛下要让曹太后还政的事情都告诉你了。是，我已将唐明章递交给了郡主。从此之后，我们李家和江家便是一根绳上的蚂蚱。我相信保宁。你打算怎么做？我不仅要知道寿宴当日的安排，还劳烦镇国公设法将我和我的属下调去万寿山当侍卫怎么突然让这个什么青怡县主进宫，同我一起听熊世宝授课？<笑>小赖猴，还不起床啊？去学堂都快迟到了，快起来！哎呦，我不起。<笑>太皇太后，青怡县主送来了拜礼。<笑>啊。这是玉泥方净颜泥。这个县主怎么突然讨好起外祖母了？之前也一直缠着赵毅，难不成他想嫁给赵毅？来的正好，那必须得成全你。快起来！啊，好吧，那我去学堂了，外祖母。嗯。雄狮宝。县主，这可是上好的梅花坑端砚，礼物贵重，恕我不能接受。师宝，这是我外祖父送给您的，说是不能失了礼数。前日早就听闻熊师宝学富五车，博古通今，以后跟着师宝学习，一定会认认真真的。想拍熊师宝马屁，这个县主脑子是真不太好使。你既是太后派进宫中陪郡主读书的，那日后同郡主。还有将军，可要多多互相学习才是啊。师宝，仙儿是跟着师宝受教的，不是来陪郡主读书的。不仅脑子不好，气焰还这么嚣张，这才是皇后的完美人选啊。嗯，去吧。嗯。来。呃，我们开始上课。今日我们的讲学内容
，便是这枚铜镜。师宝，这个铜镜我知道，这是瑞兽铭文铜镜，铭文和纹饰的纹理品相都极好，镂铜出的黑褐色包浆，熟润有光泽。其实，我是想以此镜作比，好让你们谈一谈，为人之道。铜镜和做人有什么关系啊？郡主，你可有什么见解、啊？嗯，人以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，便可知得失。那这说到底还不就是面镜子吗？才不是这样呢！以人为镜呢，可以听从别人的建议跟教诲。从而知道自己很多优点跟缺点，才能做最好的自己，哈。啊，郡主说的没错。今日的讲学到此结束，你们各自回去，可要好好温习今日的内容啊。哎，江南郡主，欣然想向你学习一下。你是怎么以人为镜的？嗯，嗯，给。哎呀，仙人一时手滑，不小心把这个弄脏了。郡主不会怪我吧？嗯，郡主，这个宣纸看似实在普通，回头进宫的时候。仙儿给你带几张仅限的宣纸，那个宣纸青似蝉翼，薄如雪，宫里怕是没有这样好的宣纸。没关系，几张宣纸而已。仙儿还要去给太后娘娘请安，那仙儿就先告退了。嗯、宝宁，这青衣仙主可真是张扬。咱们用的不就是仅限的宣纸，他都没看出来。小满，放手！好叫陛下斗蛐蛐的人吗？不好，曹太后身边的公公。郡主，相马，回、呃、宫。啊，郡、呃、主，等等我。哎。哪个宫的？你的牌子呢？这是慈宁宫的宫女，太后差我带这个宫女出去采买些东西。哦，原来是李大人。愣着干嘛呢？还不走？啊、哦！花洒来，花洒，花洒郡主这一次又偷偷溜出宫干什么呀？我在跟踪一个人，一个陪陛下斗蛐蛐的人。能让郡主跟着，看来这个人身份不简单啊。敏珠在跟踪这个人，你我二人必须保下他。我怎么觉得郡主又在挖坑给我跳？这人是谁啊？有些事情你知道的越少，对你越好。我连这个人是谁都不知道，这坑我还是不跳。告辞。哎，坐下。那个人是前军机处的大臣严华年，他借用陪陛下斗蛐蛐的身份进宫，实则是教陛下学习国政。这曹太后要是知道。陛下私下学习国政
必定会知道他迫切想要亲政，所以咱们必须保下他，不能让曹太后现在就知道。他们该不会已经出宫了吧？不可能，我是在御花园看到他们的。如果他们出来，肯定得从神武门的甬道出来。我是从寿康宫的小道出来的，一定比他们快。这就是闽中的马车，有银子吗？我去扰乱闽州的视线，你趁着乱子去保护严光年，咱们赤手浩这里会合啊！不是，慢。谁的马？啊，我的。要你有什么用？林大人，你被跟踪了。郡郡主，怎么是你啊？你的手腕怎么受伤了？哦，应该是刚刚在马上给扭伤了。谢谢你啊，不然我小命就没了。哎，对了，郡主怎么会这副打扮出宫啊？听说今天有那什么舞狮会嘛，就想着偷偷溜出来看看。行了，那什么，我的侍女应该在找我了，我就先走了啊，先走了。哎，郡主，我。严花年那边处理好了，郡主放心，已经将严大人安全送回府上，确保没人跟踪。那就行。郡主一切可还顺利啊？平时觉得骑马应该挺简单的，没想到自己骑上这么难。哦，郡主原来不会骑马。嗯。哎，你这手怎么了？没事，就刚刚骑马的时候不小心扭到了，好在有惊无险。
，首府大人，这是我给老夫人开的药方子，嗯，只要能按时服用，老夫人的病就能得到缓解。好，太感谢你了，高姑娘。王大人，你是，你是，哦，你是从刺客手中救下太后的李谦，正是在下。不过汪大人怎么在这里呢？啊。听闻高姑娘医术精明，知道她来了都城，我就带着久病未愈的老母亲前来就诊。今日一见高姑娘，却是医术精良，誉满杏林呐、啊。首府大人过誉了，我只不过是尽了医者的本分而已。嗯，那今后还得多麻烦高姑娘。嗯、呃，那我就不打扰二位了，我带着老母亲还得回家休息。行，我送送二位。好。慢点，母亲，这边请。好，妙容，我有位友人骑马扭伤了，不知你能不能配置一点对症的药膏？好啊，哪儿扭伤了？这儿。啊，好，我知道了。等我配好了，我就给千哥哥送过去。多谢。哎，宝宁，你怎么来了？拜祖母说天气热，让我拿些冰果给你。小马，拿去小厨房吧。宝宁，这点小事就让下人去做得了，你何必亲自过来呢？那个人不能再用了，曹太后已经盯上那个陪你斗蛐蛐的人了。你说什么？今日我看到闵州在跟踪他。说明太后已经起了疑虑。今日我是设法保住了，下次可就说不准了。嗯，宝宁还好有你在。总之就是，日后你可能不能再让他进宫陪你了。嗯，朕明白。哎，对了，宝宁，母后那边，既然她同意我们两个的婚事的话，朕去找青天剑。尽快挑个良辰吉日。那什么，日后你可能还是得照常找一个斗蛐蛐的人进宫，为了掩人耳目，直到打消太后的疑虑为止。行，你是最聪明的，都听你的。天哥哥。秦哥哥，妙容，你要的药我配好了，给你。我刚想去找你呢。谢了。哎，这么晚了，你难道还要去给你的朋友送药啊？我去去就回。高姑娘，千哥哥说他要去给他一个什么朋友送药。我问你，他在都城有什么朋友？咱们在都城中还能认识谁啊？可能是宫中当值新认识的吧。哦，那就好，那就好什么声音？哎，秦哥，嗯，呃，我有点想睡了，你先出去吧。嗯，是。李谦，郡主怎么知道是我呀？寿康宫是什么地方？除了你，谁会这么没规矩啊？哎，你大晚上的，你来做什么？那个，上次你偷偷出宫，受的伤，想必也不会去太医局请医证吧？这个是专治扭伤的药膏，你要不回头试试吧？参见太皇太后。
生命。